ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮಾಡುವ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕ್ಷಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ಎನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರೇ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣವರೇ ತಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ಸರ್ವಸ್ವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಶರಣ ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡರ ತೊಡಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಶರಣ ಶರಣ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿದ್ದೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷ 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 ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಂತಸ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಈ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ತಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಶರಣರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾನಲನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಬಸವಂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಂ ಬಸವಂ ಕಾಲಂಗೆ ಕಾಲನ್ ಅನುಪಮಶೀಲಂ ಬಸವಂ ಜಂಗಮ ಲೋಲಂ ಬಸವ ರಕ್ಷಿಪುದನ ಸಂಗನ ಬಸವ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಏನಿವತ್ತು
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕದೇವ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿಜ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ದೇವರಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಖರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವರು ಶರಣರು ದೇವರು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಶಿವ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ತತ್ವಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಶರಣ ಧರ್ಮ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಯುಗಮಾನದಿಂದ ಯುಗಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದಿನ ದಿನ ಇದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅಥವಾ ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಜನ ನಂಬೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೋದನ್ನು ನಂಬಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಗದ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೋಗಳು ಬಂತು ರೇಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ ಸಿ ಡಿಗಳು ಬಂತು ಸಿ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ ಈಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿದೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ವಿ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೊಡದೇನೆ ಬರೀ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಶರಣ ತತ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಈ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾಯಿ ಬೇರಿದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಯುಗಮಾನದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಬಸವ ಚಾನಲನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮನಗಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಟ್ವಿ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಳೆಗರಿಗಳಿತ್ತು ಶಾಸನಗಳಿತ್ತು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಜನ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಒಂದಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಷಣದ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಓದೋ ಹುಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವತಃ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ 
ಈ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಏನು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯುವಕರಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿ ವಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂಬ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಎರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರದೊಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನದೊಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರದೊಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಎರಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟಿ ವಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಹಣ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋರು ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಟಿ ವಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳೇ ಬಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನೋಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದಂಗೇನೆ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ನಾವೊಂದು ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ಐದು ಕೋಟಿ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸಿ ಲೋಗೋ ಲೋಗೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಂಟೆ ಹಲಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ ನೀನ್ ಕಟ್ಟದ್ ಕಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡು ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಇಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀನು ತೋರ್ಸು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಐದು ಕೋಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ ಬೇಕು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಗಳೇನಿದಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನೂರ್ ಕೋಟಿ ಬೇಕು ನೂರ್ ಕೋಟಿ ಇನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವ
ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗಗಳು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದಾವೆ ಹೌಸ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೌದು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲಾರು ಆತ್ವೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಯಿಡಾ ಯು ಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಒ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಲೈನ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಆ ತರ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ದುಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಅದು ಟಾಟಾದವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಆತ್ವೇದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ ಸರೀಗ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಅದು ಸದಾಶಿವನಗರ ಸದಾಶಿವನಗರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಬಸವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ರಿ ಸದಾಶಿವರವರ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಎ
ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಬಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಹ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೊಸಬರು ನಾ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಯಿಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೋ ಓಲೈಸ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನೋ ಓಲೈಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಟ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಪಕ್ಷೇತರ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ನಾವು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆನೇರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಪ್ರಸಾರ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಸಾರ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಟೋಕನ್ ತರ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಗಡ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ತಗಲಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಸಿ ಆರು ಎಮ್ ಸಿ ಆರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಓಟೋಯ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅಮೌಂಟು ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂತು ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಹನೇರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂತು ಇನ್ನು ನಾವು ಹಪ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಲ್ವ
ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ಎ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಓರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ ಇಸ್ರೋಗ್ ಹೋದ್ವಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಮುಂಗಡವಾಗ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮುಂಗಡವಾಗ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಇಸ್ರೋ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓದ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಯಿಡಾ ಯು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಆ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ ದಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಂತು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಇನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆನೇರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಖಾಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಏಕೈಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೌದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಪಜೀವನದ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಉದರ ಪೋಷಣೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ನಮಗ್ ದಾರಿ ತೋಚಿದಲೇನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದುವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದುವರೆ ಕೋಟಿನ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಇದು ತಕಡಿ ಮೇಲೆ ತಕಡಿ ಮೇಲೆ ತಕಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇಕ್ಕೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ ಶಾಲೆ ಮಾರದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರದ್ರಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಶೋದಮ್ಮ ಅವರು ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ
ಈಗ ನಾನು ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾರ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೂ ತೊಡಕೆ ಅಲ್ಲೂ ತೊಡಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ತೊಡಕೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಲೋಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಲೋಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಂಗಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಂಗಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶರಣರ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕೆಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಎಂತ ಹೆಸರು ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಜಂಗಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಚೈತನ್ಯ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಅದನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದಿರಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಕೃಪೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂಡ್ರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಮ್ಮ ಮುಂಡ್ರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗದಗ್ ಅವ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಬಸವ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಲೋಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ರು ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರ್ದಿದ್ರು ಹಿಂಜರ್ದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು ಲೋಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೀವು ಏನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಚಂದನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಹಳ 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 ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಜಂಗಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಗವನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೋಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರ ಹಂಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಬೀಳೋ ತರ ಬೀಳ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಲೋಗೋನ ಅವರ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಲೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಟು ಹೆಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿಂಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಇಷ್ಟು ಹಣದ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟಿವಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ತೆಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಟಿವಿಯ ನೋಡುಗರು ನಿಜ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೃಪೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅವರು ನಮ್ಮ ನೋಡುಗುವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಬಸವ ಟಿವಿ ನಡಿಬೇಕು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತನಕ ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಸವ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಂ ಪಿಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಠಾಧೀಶರು ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಯಾವ ದಿಕ್ಕರಾಗ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಠಗಳಿದೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವ್ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ
ಸಾಧಕರು ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಇದು ಉಳಿತದೆ ಹೊರತು ಇದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಮನೆಯನ್ನೋ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ವೀಕ್ಷಕರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಾನಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಚಾನಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ಅದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳಕಲ್ಲ ಮಹಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟದೇವ್ ಬಸಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ದಾಳ್ ಶರಣರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೀದರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ಮಠ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗದಗ್ ಮಠ ಗದಗ್ ತೋಂಟದಾರಿ ಮಠ ಡಂಬಳ ಮತ್ತು ತೋಂಟದಾರಿ ಮಠ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳು ಹಾ ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಆರೈಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಸವ ಟಿ ವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸವ ಟಿ ವಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಬಸವ ಟಿ ವಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗದುಗಿನ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪರಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಡಂಬಳದ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಯಡಿಯೂರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಮಠದಿಂದ ಹಣ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹೌದು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಜ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶ್ರಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾ
ಸೊ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾನೇರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶನಿವಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಗಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ತಿರ್ಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಅದೇನೋ ಹಗಲನ್ನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹಗಲ ಮಾಡಿ ಹಗಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನ ಹಗಲ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇದ ಒಂದು ಇದು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಸರ್ ಈ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂಥ ದಿವಸ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಣಿವರಿಯದ ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತಹ ದಿನ ಅವತ್ತು ನಿಜ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ ನಾವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿನ ಆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಅದು ಜಾತಿ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾನವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅವನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವನ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕ ನೋಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದವನಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನ ಇದೇನಿದಿಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನಾನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಚೂರಿ ವಂಶದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹೆಡ್ಡಾಗಿ
ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಡೀತದೆ ಅದ್ರ ಅದು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದೇನೆ ಎಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಡಂಗುರ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅದಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದೇನೆ ಅದಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರು ಶರಣೆ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಆದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಸವ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸೋದು ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಚೂರು ಬಹುದೇವ ಉಪಾಸನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶರಣರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದಶ್ರದ್ಧೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಹುದೇವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಲ ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಇಬ್ಬರ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ವಚನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪದು ಶಿವಂಗೆ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಿ ಸಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೌದು ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಶರಣರ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವ ಟಿ ವಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಹಾಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞನನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಶರಣರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಬಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವೇನು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಅನುಭವನೇ ನಿಜ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೀಚ್ಗಳನ್ನ ಬೀಚ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ
ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾಹ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಜ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಳಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ ಈಜು ಬಂದು ದಡ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಡು ತೇಲಲಿ ಅದು ಬೆಂಡು ಮುಳುಗಲಿ ಅದು ಗುಂಡು ಇಂತಪ್ಪ ಸಂಸಾರ ಶರದಿಯ ದಾಂಟಿಸ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನೋಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತತ್ವ ನಿಷ್ಠರು ತತ್ವ ನಿಷ್ಠರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ತತ್ವ ನಿಷ್ಠರು ಆ ಶರಣರ ಆ ಸಮೂಹಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಮರ ಗಣಗಳು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಚರಜಂಗಮರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಜೇಡರದ ಆಸಿಮಯ್ಯನವರ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಇರಬಹುದು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಂಗೆ ಬದುಕಿದಾವೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ನೆನಪನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನ ಬಸವ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾಶಾಭಾವನೆ ಆಶಾಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ಶರಣರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಬಸವ ಬಸವ ನಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಹೊಸದು ನಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಸವು ಪೀಠವು ಹೆದ್ದು ಹೊಸದು ನಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿ ವಶವಾಗದಿರ್ಪುದೆ ಧರೆ ಬಸವಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಬಸವ ಪೀಠಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬಸವ ಪೀಠವು ಹೆದ್ದು ಹೊಸದು ನಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿ ಹೊಸ ನಾಣ್ಯನು ಬಂತು ಬಸವ ನಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟಿ ಮೆರೆದಾವು ಜಗದೊಳಗೆ ವಶವಾಗದಿರ್ಪುದೇ ಧರೆ ಬಸವಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಜ್ಞರ ವಚನ ನಿಜ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ವಚನಗಳು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವಿ ಕವಿ ಆಮೇಲೆ ಶರಣ ಕವಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನ ಎತ್ತಿಡದಿದ್ದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಏಕದೇವ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ನೋಡಿ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಏನ ನಾವು ಅಷ್ಟಾವರಣ ಪಂಚಾಚಾರ ಷಟಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನಡೆ